আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আশা করি মহান রব্বুল আলমিনের অসীম রহমতে ভালো আছেন আজ আমরা গ্রামারের এমন একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যে টপিকটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একান্তই জরুরি অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী এ বিষয়টি সম্পর্কে আদৌ জ্ঞানই রাখে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রামারের যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি কঠিন মনে হয় সবচেয়ে বেশি ক্রিটিক্যাল মনে হয় যে বিষয়গুলো শেখার জন্য আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেন প্রচুর সময় ব্যয় করেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার এবং ট্রান্সফরমেশন অফ সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন যদি কোনো শিক্ষার্থীর ফাইনিট এবং নন ফাইনিট ভার্ভ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে যদি কোনো শিক্ষার্থী ফাইনিট এবং নন ফাইনিট ভার্ভের ব্যবহার জানেন যদি কোনো শিক্ষার্থী ফাইনিট ভার্ভকে নন ফাইনিট ভার্ভে রূপান্তরের পদ্ধতি জানেন তার কাছে রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ এবং ট্রান্সফরমেশন অফ সিম্পল কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স একবারে পানির মতোই সহজ মনে হবে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আমাদের আজকের ক্লাস ফাইনিট ও নন ফাইনিট ভার্বের আজকের প্রথম ক্লাসে ফাইনিট এবং নন ফাইনিট ভার্ব সম্পর্কে আমরা তিনটি বিষয় শিখব আমরা শিখব ফাইনিট ও নন ফাইনিট ভার্বের সংজ্ঞা আমরা শিখব ফাইনিট ও নন ফাইনিট ভার্বের বৈশিষ্ট্য এবং আমরা শিখব ফাইনিট ও নন ফাইনিট ভার্ব চেনার উপায় বোর্ডের দিকে খেয়াল করুন বোর্ডে একটি বাক্য লেখা রয়েছে বাক্যটি হচ্ছে আই স হিম প্লেইং আমি তাকে খেলতে দেখেছিলাম এ বাক্যটিতে দুটি ভার্ব রয়েছে একটি হচ্ছে ছ আর একটি হচ্ছে প্লেইং এ দুটি ভার্বের মধ্যে একটি ভার্ব হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব এবং আরেকটি ভার্ব হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ব এবার আমরা এ দুটি ভার্বের মধ্য থেকে কোন ভার্বটি ফাইনিট ভার্ব এবং কোন ভার্বটি নন ফাইনিট ভার্ব সেটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করি ফাইনিট ভার্বের প্রথম পরিচয় হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব বাক্যের মূল কাজ সম্পন্ন করে এক কথায় ফাইনিট ভার্ব বাদ দিলে বাক্য হয় না তাহলে এবার দেখুন আমরা যদি এই বাক্যটা থেকে স বাদ দেই তাহলে বাক্যটি হয় আই হিম প্লেইং আমি তাকে খেলতে তার মানে স এ ভার্বটি বাদ দিলে বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণ হয় না অপরদিকে আমরা যদি প্লেইং বাদ দেই এ বাক্য থেকে তাহলে বাক্যটি হয় আই স হিম আমি তাকে দেখেছিলাম সেক্ষেত্রে বাক্যের অর্থগত দিক থেকে কোনো সমস্যা হয় না সুতরাং এটা স্পষ্ট এ বাক্যে ফাইনিট ভার্ভ হচ্ছে স অপরদিকে নন ফাইনিট ভার্ভ হচ্ছে প্লেইং ফাইনিট ভার্ভের দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তন হয় আমরা জানি এই বাক্যটি পাস টেন্সে রয়েছে এখন এই বাক্যটিকে যদি আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে লেখি তাহলে আমাদের কোন ভার্বটি পরিবর্তন করতে হবে স নাকি প্লেইং অবশ্যই বলবেন স ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম লিখতে হবে তাহলে বাক্যটি হবে আই সি হিম প্লেইং সুতরাং টেন্স অনুযায়ী যে ভার্বটির পরিবর্তন হয়েছে সেটি হবে ফাইনিট ভার্ব সুতরাং আবারও বোঝা গেল এই বাক্যে সি হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব অপরদিকে প্লেইং যেহেতু টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তন হয়নি সুতরাং এই বাক্যে প্লেইং হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ব ফাইনিট ভার্বের তৃতীয় পরিচয় হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তন হয় এখন আমরা যদি এই বাক্যের সাবজেক্ট আই এর জায়গায় হি লেখি তাহলে সি ভার্বটি কি সি থাকবে নাকি কোনো ধরনের পরিবর্তন করতে হবে আমরা জানি সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন ও সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এবং মূল ভার্বটি যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে তার সাথে এস বা ইয়ের যোগ করতে হয় সুতরাং এখানে সাবজেক্ট পরিবর্তন করে হি লিখলে এখানে সি এর জায়গায় এর যোগ করে সিস লিখতে হবে তাহলে পুরো বাক্যটি হবে হি সি সিম প্লেইং এদিক থেকেও বোঝা গেল সিস হচ্ছে এ বাক্যের ফাইনিট ভাব অপরদিকে প্লেইংয়ের কোনো ধরনের পরিবর্তন হয় নাই সুতরাং প্লেইং হচ্ছে 
নন ফাইনিট ভার্ব সুতরাং এখন আমাদের কাছে ফাইনিট ভার্ব এবং নন ফাইনিট ভার্বের পরিচয় পরিষ্কার হয়ে গেল আমরা বলতে পারি যে ভার্ব বাক্যের মূল কাজ সম্পন্ন করে এক কথায় যে ভার্ব ছাড়া বাক্য হয় না যে ভার্ব টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় এবং যে ভার্ব সাবজেক্টের নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় তাকে ফাইনিট ভার্ব বলে অপর দিকে যে ভার্ব বাক্যের মূল কাজ সম্পন্ন করে না যে ভার্ব টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় না এবং যে ভার্ব সাবজেক্টের নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় না তাকে নন ফাইনিট ভার্ব বলে এবার আমরা ফাইনিট এবং নন ফাইনিট ভার্বের বৈশিষ্ট্য শিখব আমরা এমাত্র ফাইনিট ও নন ফাইনিট ভার্বের যে সংজ্ঞা শিখলাম এর মধ্যেই ফাইনিট এবং নন ফাইনিট ভার্বের বৈশিষ্ট্য লুকায়িত রয়েছে চলুন এক নজরে আমরা ফাইনিট এবং নন ফাইনিট ভার্বের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে আসি ফাইনিট ভার্বের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব সেন্টেন্সের মূল কাজ সম্পন্ন করে ফাইনিট ভার্বের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে টেন্স অনুযায়ী ফাইনিট ভার্বের রূপের পরিবর্তন হয় ফাইনিট ভার্বের তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাবজেক্টের নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী ফাইনিট ভার্বের রূপের পরিবর্তন হয় অপরদিকে নন ফাইনিট ভার্বের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ব সেন্টেন্সের মূল কাজ সম্পন্ন করে না নন ফাইনিট ভার্বের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে টেন্স অনুযায়ী নন ফাইনিট ভার্বের রূপের পরিবর্তন হয় না এবং নন ফাইনিট ভার্বের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাবজেক্টের নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী নন ফাইনিট ভার্বের রূপের পরিবর্তন হয় না এখন আমরা ফাইনিট ও নন ফাইনিট ভার্ব চেনার উপায়গুলো দেখে নেই খেয়াল করুন বাম পাশের এই তিনটি হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব চেনার উপায় এবং ডান পাশের এই চারটি হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ব চেনার উপায় ফাইনিট ভার্ব চেনার প্রথম উপায় হচ্ছে কোনো বাক্যে যদি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা ভার্বের বেস ফর্ম দেখতে পান সেটি হবে ফাইনিট ভার্ব কোনো বাক্যে যদি ভার্বের পাস্ট ফর্ম দেখতে পান সেটি হবে ফাইনিট ভার্ব কোনো বাক্যে যদি অক্সিলারি ভার্ব প্লাস মূল ভার্ব দেখতে পান সেটিও হবে ফাইনিট ভার্ব অপরদিকে কোনো বাক্যে যদি টু প্লাস ভার্বের যে কোনো ফর্ম দেখতে পান সেটি হবে নন ফাইনিট ভার্ব কোনো বাক্যে যদি ভার্ব অনের সাথে আইএনজি যোগ দেখতে পান এবং পেছনে যদি কোনো অক্সিলারি ভার্ব না থাকে সেটি হবে নন ফাইনিট ভার্ব কোনো বাক্যে যদি ভার্ব থ্রি অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম দেখতে পান এবং তার পেছনে যদি কোনো অক্সিলারি ভার্ব না থাকে সেটি হবে নন ফাইনিট ভার্ব কোনো বাক্যে যদি হ্যাভিং প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম দেখতে পান সেটি হবে নন ফাইনিট ভার্ব ফাইনিট ভার্ব চেনার এই তিনটি উপায় এবং নন ফাইনিট ভার্ব চেনার এই চারটি উপায় যদি মনে রাখতে পারেন তাহলে যে কোনো বাক্য থেকে সহজেই ফাইনিট এবং নন ফাইনিট ভার্ব আইডেন্টিফাই করতে পারবেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ এবার আমরা কয়েকটি বাক্য থেকে ফাইনিট ও নন ফাইনিট ভার্ব চেনার উপায় এর মাধ্যমে ফাইনিট ও নন ফাইনিট ভার্ব আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি বোর্ডে লিখে রাখা সেন্টেন্সগুলোর আন্ডারলাইনকৃত ভার্বগুলোর কোনটি ফাইনিট ভার্ব এবং কোনটি নন ফাইনিট ভার্ব এবার আমরা তা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব শ্রুতি প্রথম বাক্যটি দেখুন আই গো টু স্কুল আমি বিদ্যালয়ে যাই এই বাক্যটিতে গো ভার্বের নিচে আন্ডারলাইন করা রয়েছে গো ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে রয়েছে আর প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে সেটি ফাইনিট ভার্ব সুতরাং এ বাক্যে গো ভার্ব ফাইনিট ভার্ব দ্বিতীয় বাক্যটি দেখুন দ্বিতীয় বাক্যটি হচ্ছে কানিতে ড্রিউ আ পিকচার কানিতে একটা ছবি এঁকেছিল এখানে ড্রিউ এ ভার্বটি ড্র ভার্বের পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ ড্রিউ ভার্বটি এখানে ভার্ব টুতে অর্থাৎ পাস্ট ফর্মে রয়েছে সুতরাং ড্রিউ ভার্বটিও ফাইনিট ভার্ব তিন নাম্বার বাক্যটি দেখুন রাইয়ান ইজ রিসাইটিং আ পোয়েম রাইয়ান একটি কবিতা আবৃত্তি করছে এখানে ইজ রিসাইটিং ইজ হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব রিসাইটিং হচ্ছে মূল ভার্ব আমরা জানি অক্সিলারি ভার্ব প্লাস মূল ভার্ব থাকলে সেটি হয় ফাইনিট ভার্ব সুতরাং এই বাক্যে ইজ রিসাইটিং ও ফাইনিট ভার্ব এবার চার নম্বর বাক্যটি দেখুন টু সুইম ইজ গুড ফর হেলথ সাঁতার কাটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এখানে টু সুইমে আন্ডারলাইন করা রয়েছে আমরা জানি টু প্লাস ভার্বের যে কোনো ফর্ম যদি থাকে সেটি হয় নন ফাইনিট ভার্ব সুতরাং এ বাক্যে টু সুইম হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ব পাঁচ নম্বর বাক্যটি দেখুন ওয়াকিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ হাঁটা একটা ভালো ব্যায়াম এখানে ওয়াকিং এর নিচে আন্ডারলাইন করা রয়েছে ওয়াকিং হচ্ছে ওয়াক প্লাস আইএনজি অর্থাৎ ভার্বের সাথে আইএনজি 
এবং দেখেন পিছনে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই আমরা জানি কোনো ভার্বের সাথে যদি আইএনজি থাকে পিছনে যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকে সেটি নন ফাইনিট ভার্ব সুতরাং পাঁচ নম্বর বাক্যে ওয়াকিং হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ব এবার ছয় নম্বর বাক্যটি দেখুন দ্য স্টোলেন ওয়াচ ওয়াজ ফাউন্ড চুরি হওয়া ঘড়িটি ওয়াজ ফাউন্ড খুঁজে পাওয়া গেল এখানে স্টোলেন এই ভার্বটি নিচে আন্ডারলাইন করা রয়েছে স্টোলেন হচ্ছে স্টিল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম আমরা জানি কোনো ভার্ব যদি পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মে থাকে এবং পিছনে যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকে সেটিও নন ফাইনিট ভার্ব সুতরাং এই বাক্যে স্টোলেন হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ব সর্বশেষ উদাহরণ অর্থাৎ সাত নম্বর উদাহরণটি দেখুন হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক কাজ সম্পন্ন করে হি লেভ দ্য অফিস সে অফিস ত্যাগ করলো এখানে হ্যাভিং ডানে নিচে আন্ডারলাইন করা রয়েছে আমরা জানি হ্যাভিংয়ের পরে যদি ভার্ব থ্রি থাকে সেটি নন ফাইনিট ভার্ব হয় সুতরাং এই বাক্যে হ্যাভিং ডান হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ব আশা করি এখন থেকে ফাইনিট এবং নন ফাইনিট ভার্ব আইডেন্টিফাই করতে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আজকের ক্লাসে আমরা ফাইনিট এবং নন ফাইনিট ভার্বের সংজ্ঞা শিখলাম ফাইনিট এবং নন ফাইনিট ভার্বের বৈশিষ্ট্য শিখলাম এবং ফাইনিট এবং নন ফাইনিট ভার্ব চেনার উপায়গুলো শিখলাম আজ আর নয় পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি যদি মনে করেন আমাদের ক্লাসগুলো আপনার জন্য দরকার তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন আজকের ক্লাসটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিন এবং আপনার প্রিয়জন যারা যাদের এই ক্লাসটি দরকার বলে আপনি মনে করছেন তাদের সাথে শেয়ার করুন দেখা হবে অন্য কোনো দিন আবার অন্য কোনো ক্লাসে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে